بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سهودر انغلي الله سبحانه وتعالى يرك الفنغل جيبدة اللا بحاق انغلهم رحس يوم برس يوم آية جيبدة اللا برما ودي سوچي جبالي جي الله وينده سامي بيم سدھي كنا داسن ما رأي تيران Perisiram itu kundi dikanam enang amu khamai unar tegayan. Angenah jiwi kegayum, aru patil Allah wina kandamu tegayum cajunna saubhagewan maril. Awen namme Allah wireyum ulpadu tu mara gathe. Sahodrengale, kalam mumbot nini kundi dikegayan. Namparay Allah wireyum wacilah suji, mumbot denna yana pimbot. Tiada cahilikin nila. Eni nammal nammada suji berdicu nur tiada lom seri. Lewat tin de clock cahilicu kundi rikum mumpot. Idu Allah wujudnya dia maman. Ani dia maman melengkini dia mai. Thoda rega tenne cium. Adi nade yel namu ke Ramalan wando. Ramalan kerjni shawalam dul kaidum kerjni haji wando. Ibrahim Nabi Yudha Smeranagal nama ayah berakhi. Ini nama pravesi kian pogo nado. Misudha ma ayah Muharram ilaikan. Pudi oer warsham. Islam in depan syil paranyal. Hijra warsham. Pudi da ayi bundum. Ayer ti nanu ti ribeti aramate. Hijra warshati leka nama pravesi kian pogo gaya nana. Nama kariam. Warude erniya dalla hijra warsham. Ceri teru mai ada ni, walau tak bandha mundur. Orang bace, log ceri teru til, mumpai ngum, nama lo waik ke gaya, pergi ke gaya, sahci gaya, abu gaya, ceri teru til lata. Atra sakda maya, speedil. Orang ni bade ceri teru sampah bengal ke, tudakkan guri ke gayum. Orang bade sampah bengal, undaki, ada ni perenda da falewum. Anu bawa bici, mumbot bawa gaya yang cahaya itu ceri tram. Misudha Islam ini adalah dalam tiar kumparaya ni lah. Ini Muslim, samuham Muslim ummat. A ummat ini perhatian kita yang ini tenne. Namuk kanan sahdi kena uru kairiam adan. Namuk kariam, kal nu utan do gundu. Wadre curingi ya kala mana kal nu utan. Uru samuhat ini ceri tram ti le. Walaupun curingi samaya mana kalau nu tanda nu beranjak, sehi sewa samaya mana. Akal nu tanda kondo Islamiga ummat 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്ര പ്രധാനമായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കത് അയവിറക്കുമ്പോൾ സന്തോഷവും ഒരു ഉൾപ്പുളുഖവും തോന്നാതിരിക്കുക തോന്നുക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് കിസ്രയുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ പൊട്ടിത്തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി കൈസറിൻ്റെ സിംഹാസനങ്ങൾ സിംഹാസനങ്ങൾ വിറപ്പിച്ച് പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും എവിടെയൊക്കെയാണോ മനുഷ്യവാസമുള്ളത് അവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിനെ എത്തിച്ച് ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നേടിയെടുത്തത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഹുവല്ലി അർസല റസൂല ഹുബിൽ ഹുദാബദീൻ ഹഖ് അള്ളാഹു അവൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ചു അയച്ചത് രണ്ട് കാര്യവുമായാണ് ബിൽ ഹുദ വദീൻ ഹഖ് സന്മാർഗവും സത്യമതവുമായാണ് അയച്ചത് ആ സന്മാർഗത്തിൻ്റെയും സത്യമതത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ലിയുദിഹിറഹു അലദ്ദീനി കുല്ലി ഏതൊക്കെ മതങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടോ ഏതൊക്കെ ആദർശങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നുവോ അവയൊക്കെ വിജയിച്ചടക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ വലൗക്കരിഹൽ മുഷരിക്കൂൻ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മുഷരിക്കങ്ങൾക്കത് ഉറപ്പാണെങ്കിലും ശരി വിജയിച്ചടക്കി എന്നതാണ് ചരിത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ മുഹറമിനെ സമ്മതിച്ചോർക്കുമ്പോൾ ഹിജ്റയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ആ ഹിജ്റ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവമായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കോ ദുബായിലേക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും ഗൾഫ് രാജ്യത്തിലേക്കോ വന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പോന്നതായിരുന്നില്ല നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മക്കയിൽ ഒരുപാട് വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവത്ത് കിട്ടിയ ശേഷം പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം കൃത്യമായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ മക്കയിൽ ജീവിച്ചു ആ മക്കാവാസത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധനം താഇഫ് എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഒന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു താഇഫ് സൗദി അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫലഭൂയിഷ്ടമായ പ്രദേശമാണ് പച്ച പിടിച്ച പ്രദേശം മക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ സാമാന്യ ദൂരമനുസരിച്ചൊരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തുള്ള താഇഫിലേക്ക് പക്ഷേ മക്കയിലുള്ള അതേ അനുഭവമാണ് നബി തിരുമേനിക്ക് താഇഫിലും ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാമിനെ ചെവിയോർക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ കേൾക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ തൻ്റെ കുടുംബങ്ങളേറെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും താഇഫ് എന്ന ഭൂമിക്ക് സാധിച്ചില്ല അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു നബി സല്ല അലൈഹി വല്ലമ്മ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം അതായിരുന്നു താഇഫിൽ അന്ന് അവിടെ വെച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ അമ്മാവന്മാരായിരുന്ന തക്കീഫ് ഗോത്രം അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കരുതെന്നായിരുന്നു പടച്ചതം പുരാന്റെ തീരുമാനം നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ്മ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷേ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ജൈത്ര വിജയ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ജൈത്ര യാത്രയുടെ ഒരു വലിയ തുടക്കമായിരുന്നു പിന്നീട് നാം കണ്ടത് ആ ആ ആ താഫ് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നാം കണ്ടത് പിന്നീട് വരുന്ന എല്ലാ മൗസിമുകളിലും എല്ലാ സീസണുകളിലും പലതരം സീസണുകൾ അറബികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഹജ്ജ് സീസൺ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രധാനമായ ചില ചന്തകൾ ഒക്കാത് പോലെയുള്ള ചില മാർക്കറ്റുകൾ വർഷത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള സീസണുകൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ ദീൻ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു സ്വാഭാവികമായി അത് ഫലിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ആ വർഷം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തായിഫിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന വർഷം മതി മക്കയിൽ വെച്ച് ഒരു ഹജ്ജ് സമയത്ത് തൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റവും കൂടി അന്നത്തെ യസിരിബ് എന്ന പ്രദേശത്തെ ഹസ്രജ് എന്ന ഗോത്രത്തിലെ ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അവർ നബി തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ്മ ഇന്ന് ഹാജിമാർ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്കബ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ആ അക്കബയുടെ സമീപം വെച്ച് ആളുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ്മ അവരോട് ഖുർആാൻ ഓതി അവർക്ക് ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവർ ദീൻ മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ചു അവർ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി വെറുതെ തിരിച്ചു പോവുകയല്ല ചെയ്തത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് പോലെയല്ല ഖസ്രജ് ഗോത്രത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ തിരിച്ചു പോയത് അവരവിടെ ചെന്ന് അവരവിടെ വെച്ച് കേട്ട അകബയിൽ വെച്ച് കേട്ട കാര്യം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബി
ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നു ആ പന്ത്രണ്ടാളുകൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുമായി ഈ അക്കബ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു തന്നെ ഒരു സന്ധി ചെയ്തു അതാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒന്നാം അക്കബ ഉടമ്പടി ഒരു പക്ഷെ തിരുമേനിയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ അക്കബ ഉടമ്പടി ഒന്നാമത്തെ അക്കബ ഉടമ്പടി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന് ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ രൂപത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഇസ്ലാം കിട്ടുന്നതിന് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ ശക്തിയായി പ്രവർത്തിച്ചത് ആ ഒന്നാം അക്കബ ഉടമ്പടിയായിരുന്നു ആ പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അവർ അർദ്ധരാത്രി ആരും കാണാതെ നബിതിരുമേനിയുടെ ചുറ്റും കൂടി നബിതിരുമേനി നിശ്ചയിച്ച സമയമായിരുന്നു അത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ ചുറ്റും കൂടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ആ അവരുമായി ഒരു സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു അന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിവാദത്ത് ബിനു സാമിത്ര റതി അള്ളാഹു താല അനുഹുവാ സംഭവം ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ഒന്നാം അക്കബ ആ രാത്രിയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുമായി ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ബയാത്ത് ചെയ്തു എന്താണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ്മ നടത്തിയ ബയാത്ത് റസൂലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ബയാത്താണത് എന്താണ് ബയാത്ത് ബയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരാർ എന്താണ് കരാർ ഒന്നാമത്തെ വാചകം അല്ല അനുശ്രീ കബില്ലാഹി ഷെയ് ആ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം യസിരിബിൽ യസിരിബിൽ ജൂതന്മാരുടെയും മുഷിരിക്കുകളുടെയും നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ ഒരർദ്ധരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ആരും കാണാതെ ബഹളമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അർദ്ധരാത്രിയിൽ മിനായുടെ നിശബ്ദമായ ശാന്തതയിൽ അവരോട് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അല്ല അനുശ്രീക്കബില്ല ഹിഷൈ ആ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുകയില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വലാനുസരിക്കൂ ഞങ്ങൾ കളവ് നടത്തുകയില്ല അറബ് അറബികളുടെ രണ്ടാമത്തെ വിനി പരിപാടി അതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വലാൻ നസ്നി ഞങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കുകയില്ല നാലാമത്തെ കാര്യം വലാൻ അക്തുലു ഔലാധന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊല്ലുകയില്ല അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം വലാൻ തീബി ബുഹ്താനിന് അർജുലിന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള അപവാദവും പ്രചരിപ്പിക്കുകയില്ല വലാൻ അസിയഹൂഫി മറൂഫിൻ ആറാമത്തെ കാര്യം ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല കാര്യം നബിതിരുമേനി കൽപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ധിക്കരിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആറു കാര്യങ്ങൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ്മയുമായി നടത്തിയ ഒന്നാമത്തെ അക്കബ ഉടമ്പടിയിലെ പ്രതിജ്ഞ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളും അവരെ പഠിപ്പിച്ച ശേഷം അവരുമായി പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവരോടൊരു വാചകം പറഞ്ഞു ഈ കരാർ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കരാറിൽ വല്ല വഞ്ചനയും കാണിച്ചു ആ വഞ്ചന ആ കരാറിൽ വഞ്ചന കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് വല്ല ശിക്ഷാ നടപടികളും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തെ അനുസരിച്ചുള്ള വല്ല ശിക്ഷാ നടപടികളും കിട്ടിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രായശ്ചിത്തമാകാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ചൊരു ശിക്ഷാമുറയും കിട്ടാതെ നിങ്ങൾ ഈ കരാർ ലംഘിച്ചു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കത് മറച്ചു വെച്ച് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് മരണം വരെ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ കാര്യം അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കും ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചേക്കാം നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങനെയാണ് ആ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചത് അവിടെ ഒരു വാചകം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായത് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഈ കരാർ നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് നബി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ കരാർ കഴിഞ്ഞ് അവർ മദീനയിലേക്ക് പോയി അന്ന് മദീനയുടെ പേര് മദീന എന്നല്ല യസിരിബ് എന്നാണ് അവർ യസിരിബിലേക്ക് പോയി ആ പന്ത്രണ്ട് ആളുകളുടെ കൂടെ മക്കയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഒരാളെ കൂടി പറഞ്ഞയച്ചു അത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പ്രോജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മിസ് അബിബിൻ ഉമൈർ അലി അള്ളാഹു താല അനുഹു എന്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചത് അദ്ദേഹം വലിയ ധനാഢ്യനായിരുന്നു വലിയ കുലീനയുടെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനായിരുന്നു നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞയച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ ആളുകൾക്ക് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ശ്രദ്ധേയമാണ് ആ സംഭവം എ
അവർക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ ആദ്യ ഉടമ്പടി നടത്തിയ ആറാളുകളും ഇപ്പോൾ നടത്തിയ പന്ത്രണ്ട് ആളുകളും മിസാബിനും ഉമൈറും കൂടി മൂന്ന് മൂന്ന് വിഭാഗവും കൂടി അതിശക്തമായ രൂപത്തിൽ യസിരിബിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്ലാം വളർന്ന് വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മദീനയിൽ അവിടെ ഒരു വിശാലത തോന്നി ആ സമയത്ത് ഈ പ്രതിജ്ഞയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ പരസ്പരം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവരൊക്കെ പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു അവർ ചോദിച്ചു എത്ര കാലമാണ് എത്ര കാലമാണ് നബി തിരുമേനിയെ നാം ഉപേക്ഷിക്കുക മക്കയുടെ പർവ്വതങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ വലയം വെച്ച് ഓടി നടന്ന് ആട്ടപ്പെട്ട് വയുഹാഫ് ഭയപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നാം ഇവിടെ നിശബ്ദമായി പേടിയില്ല നിർഭയമായി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണല്ലോ എത്ര കാലം നബി തിരുമേനിയെ നാം ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും അവരുടെ ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച അതായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത വർഷം എഴുപത് ആളുകളാണ് ഈ മദീനായിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാ അലുസ്വല്ലമ്മയെ കാണാൻ പോയത് ഹജ്ജ് സമയത്ത് എഴുപത് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പന്ത്രണ്ട് ആളുകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീട് വന്ന എഴുപത് ആളുകളാണ് ആ എഴുപത് ആളുകളും ഒന്നാം അഖബ ഉടമ്പടി നടന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നബി തിരുമേനിയുമായി പാതിരാത്രിക്ക് സന്ധിച്ചു ആ സന്ധിക്കലിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ രണ്ടാമത്തെ അഖബ ഉടമ്പടി വൈ അത്തുൽ അക്കബത്ത് സാനിയ എന്ന പേരിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ടാം അഖബ ഉടമ്പടി നടത്തുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള ഭൂമി പാകമാക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടി എഴുപത് ആളുകളുമായാണ് ഉടമ്പടി ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരോട് ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടിയുടെ ബാക്കി പത്രമായി പറയാൻ നബി സല്ലാ അലുസ്വല്ലമ്മക്കുണ്ടായിരുന്നത് സഹാബികൾ തന്നെ വിവരിക്കുന്നു നബി സല്ലാ അലുസ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉന്മേഷമുള്ള സമയമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അലസത ബാധിച്ച സമയമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യണം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് കേൾക്കണം നന്നായി അനുസരിക്കുകയും വേണം എന്താണോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അനുസരിക്കണം അത് ഏത് ഘട്ടത്തിലായാലും ശരി രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളപ്പോഴും ഞെരുക്കമുള്ളപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാം എളുപ്പമുണ്ടാകാം ഞെരുക്കമുണ്ടാകാം രണ്ടവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം മൂന്ന് നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കണം തിന്മ വിരോധിക്കണം നന്മ കൽക്കി കൽപ്പിക്കുന്നവരാകണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച നന്മ നിങ്ങൾക്ക് ഒതുക്കി വെക്കാനുള്ളതല്ല നിങ്ങളത് കൽപ്പിക്കണം സമൂഹത്തിൽ തിന്മ ബാധിക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ വിഷയമല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയല്ല അതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അതിനെ തടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം നാലാമതായി നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളണം അഞ്ചാമതായി നബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു ആക്ഷേപകൻ്റെ ആക്ഷേപവും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി പോകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരാക്ഷേപകൻ്റെ ആക്ഷേപവും ഭയപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരണം എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അല അൻസുറൂനി നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെ സഹായിക്കണം ഞാൻ എങ്ങാനും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഫതം നഴൂനി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കണം ആരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെയും സ്വന്തം മക്കളെയും നിങ്ങളെ പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കുമോ സംരക്ഷിക്കുന്നുവോ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് എപ്രകാരം തടയുന്നുവോ അപ്രകാരം നിങ്ങൾ എന്നെയും തടയണം ഇതായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലുസ്വല്ലമ്മയുടെ രണ്ടാം അക്കബ ഉടമ്പടിയിലെ വാചകങ്ങൾ ഇവിടെ നബി സല്ലാ അലുസ്വല്ലമ്മ ഹിജറക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗം പ്രദേശം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് നബി സല്ലാ അലുസ്വല്ലം അതിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ വലക്കുമുൽ ജന്ന 
നബിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന ഏക കാര്യം വലക്കുമുൽ ജന്ന ഒന്നാമത്തെ അക്കബാ ഉടമ്പടിയിൽ നബി പറഞ്ഞു വലക്കുമുൽ ജന്ന ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കരാർ നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ഇവിടെയും അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിച്ചത് വലക്കുമുൽ ജന്ന നിങ്ങൾക്കിത് പൂർത്തീകരിക്കുക സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ തുടർന്ന് നബിസ് അല്ലാസ്ലം അവരുമായി ബയാത്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് വരാമെന്ന് അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് വരാമെന്ന് ബയാത്ത് ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങളെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാമെന്നത്തെ മക്കയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരെ പറഞ്ഞു അവരെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത് ഭൂമിയിൽ അത്രമാത്രം അധസ്ഥിര വിഭാഗം വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രമാത്രം ദുർബലായി ദുർബലരായിരുന്നു നബി തിരുമേനി ഇവിടെ കൂടെ മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഭാഗം ആ മക്കയിലെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നബി സല്ലാ അലുസ്ലമ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന പിറ്റേ ദിവസം വന്നു രണ്ടാം അക്കബാ ഉടമ്പടിയുടെ പിറ്റേ ദിവസം മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം മക്കയിലുള്ള ദുർബലന്മാരായ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം നെരുപി നെരുപിതിരി വാക്ക് കേട്ടത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കുറച്ച് സഹോദരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാവുന്ന ഒരു നാടും ഒരു വീടും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം നബി സല്ലാ അലുസ്ലമിയുടെ കൽപ്പനയാണ് സഹാബികൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമായി നിങ്ങൾക്കറിയാം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് പടച്ചതബുരാന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത നാട് അതായിരുന്നു മക്ക ബൂക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുഹിനെ പോലെയുള്ള കുലീനതയുള്ള തറവാടിത്തമുള്ള മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പരസ്യമായി സുജൂത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നാടുവിടാൻ തീരുമാനിച്ച മക്ക ആ മക്കയിൽ വെച്ചാണ് നബി സല്ലാ അലുസ്വല്മ ഈ ദുർബലന്മാരായ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരു പ്രദേശം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം കുറെ ആളുകൾ പോയി പക്ഷെ നബി സല്ലാ അലുസ്വല്ലമ്മക്ക് പോകാനായിട്ടില്ല സന്ദർഭം ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ആ സംഭവം വിവരിക്കുന്നത് നമുക്കത് വളരെ ഒരു ഉൾക്കുടിലത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ആയിഷാ ബേബിയുടെ വരികൾ വായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവർ പറയുകയാണ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും ഒരൊറ്റ സമയം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി ഒന്നുകിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കുകയില്ല നബിയുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നു നബിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചങ്ങാതിയായിരുന്നല്ലോ അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് പോകും ഒന്നുകിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ നബി സല്ലാസ്ലമക്ക് ഹിജറക്ക് അനുവാദം കിട്ടുന്ന ദിവസം വരെ ഈ പരിപാടി തുടർന്നു എന്നും രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനെ ചെന്ന് കാണും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമായി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഐഷാബി വിരിക്കുകയാണ് താന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലുസ്ലമ ബിൽ ഹാജിറ ഒരു ഉച്ച സമയത്തുണ്ട് അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നു നബി തിരുമേനി സല്ല അലുസ്ലമ സാധാരണ അദ്ദേഹം രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ആണ് വരാറുള്ളത് പക്ഷേ ഫീസ അത്തിൻ ഖാനലി ലായ ഇത്തി ഫീഹ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം വരാറില്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം വരുന്നു അങ്ങനെ നബി തിരുമേനിയെ കണ്ടപ്പോൾ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു മാജ റസൂൽ അള്ളാഹി ഫീഹ ദിഹി സഅ ഇല്ലാ ലി അംറിൻ ഹദസ് ഈ അവിചാരിതമായ സമയത്ത് നബി തിരുമേനി കടന്നു വരുന്നത് എന്തോ ഒരു മഹാസംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വരികയില്ല ആശാബീവി ആ സംഭവം വിവരിക്കുന്നു അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നിരുന്ന അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുൻ കുറെ പിന്നിലേക്ക് പോയി നബിക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഫജല സറസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നബി സല്ലാസ്ലം അവിടെ ഇരുന്നു ഐഷാബീവി തന്നെ പറയട്ടെ വലൈസ റൂമിൽ ഞാനും എന്റെ സഹോദരി അസ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അസ്മാ ബിൻ അബി ബക്കർ നബി സല്ലാസ്ലമ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനുഹിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്തുള്ളവരോടൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറയണം അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഇന്നഹുമാ ഇബിനാക് ഇത് രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ എന്റെ മക്കളാ 
അവരെന്തിനാ പുറത്തു പോകുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ശരി ചെറുപ്പമാണ് ആയിഷയും അസ്മയും പുറത്തു പോകേണ്ടതില്ല നബിസ്വല്ലാ അലുസ്വലമ്മ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇന്നല്ലാഹി അൽ ഹുറൂജ് അൽ ഹിജ്ര എനിക്ക് അള്ളാഹു നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നു ഹിജറക്ക് വേണ്ടി അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നു ഉടനെ അബൂബക്കർ ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലെ കൂടെ വരാൻ പറ്റുവോ കൂടെ ഒരാൾക്ക് വരാൻ അനുവാദമുണ്ടോ പറഞ്ഞു അസുഹബ അതെ നിനക്ക് കൂടെ വരാം എന്നർത്ഥത്തിൽ ആ സംഭവം ആ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ആ സംഭാഷണം ആ സംഭാഷണത്തിന് ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് പറയുന്നു ആയിഷാ ബിബി ഫവല്ലാഹി മാ ഷഅർതു ഖത്തുൻ ഖബല ദാലിക അൽയൗം അന്ന അഹദൻ യബ്കി മിനൽ ഫർഹ് അല്ലാഹു ആണ് സത്യം അന്ന് വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയും എന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അന്നാണ് ഒരാൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയും എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വല്ലാഹി മാ ഷഅർതു ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കത്തു ഖബല ദാലിക അൽയൗം ആ ദിവസം വരെ ആ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല അന്നാഹദിനൽ ഫറഹ് സന്തോഷം കൊണ്ട് ആളുകൾ കരയുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എപ്പോൾ സന്തോഷത്താൽ എന്റെ ഉപ്പ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹോ എന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടു എന്നിട്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ നബി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ഈ രണ്ട് വാഹനം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചതാണ് എത്രയോ കാലമായി ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചതാണ് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലമുക്ക് ഹിജ്ര ഉണ്ടാകും അന്ന് എനിക്ക് കൂടെ പോകണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ഒരുക്കി വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ജറ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉറയ്ക്ക് ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി ആലോചിച്ചു വളരെ കാര്യമായി മദീനയിലേക്കുള്ള വഴിയറിയാവുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉറയ്ക്കത്ത് എന്ന ഗൈഡിനെ അവർ വാടകക്കെടുത്തു ഈ മനുഷ്യൻ മുഷിരിക്കായിരുന്നു മുഷിരിക്കായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ എന്നാലും ആ വിശ്വസിച്ചാൽ ചതിക്കുകയില്ല എന്ന നിലക്ക് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉറയ്ക്കത്തിന് വാടകക്കെടുത്തു ഈ രണ്ട് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമിയും അബൂക്കർ അലി അള്ളാഹുനും പോകാൻ തീരുമാനിച്ച വാഹനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു അതിനെ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി സഹോദരങ്ങളെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ചരിത്രം നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതായിരിക്കും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച അന്ന് തന്നെയാണ് മുഷരിക്കുകൾ നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയും തീരുമാനിച്ചത് നബി സല്ല അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ആ ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നബി തിരുമിനെ അവർ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചത് എല്ലാ അടവുകളും പറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാറുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലാഹ ഇല്ലാ എന്ന പ്രബോധന രംഗത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിൻമാറ്റ പിന്മാറ്റാൻ പതിനെട്ട് അടവുകളും പയറ്റി നോക്കി ഒരു രക്ഷയുമില്ല പലതരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും പലതരത്തിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി നോക്കി രക്ഷയില്ല അവസാനം അവർ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ ഇവിടെ വീടിന് ചുറ്റും കൂടുക ഫജർ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ആഞ്ഞു വെട്ടുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊലയിൽ പങ്കാളികളാവുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗോത്രം മാത്രം കൊല കൊലയിൽ പങ്കാളികളായാൽ ഒരു പക്ഷേ ഹാഷിം ഗോത്രം പകരം ചോദിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പകരം ചോദിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം എല്ലാ ഗോത്രക്കാരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊലയിൽ പങ്കാളികളാവുക ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ദിവസം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ അഹു അത്താൽ നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ അനുവാദം നൽകുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എളാപ്പയുടെ മകൻ അലീബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ താൻ കിടന്ന വിരുപ്പിൽ കിടത്തി താൻ പുതക്കാറുള്ള പുതപ്പ് കൊണ്ട് പുതച്ചു ശത്രുക്കൾ വാതിലിൻ്റെ പാളിയിലൂടെ എത്തി നോക്കുന്നു എത്തി നോക്കുമ്പോൾ കിട കിടപ്പറയിൽ ബെഡിൽ കിടന്ന വിരിപ്പിൽ ആളുറങ്ങുന്നുണ്ട് ആൾ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതേ പുതപ്പ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ തന്നെയാണ് എന്ന് അവർ ധരിച്ചു പക്ഷേ അത് നബി ആയിരുന്നില്ല അലീബിൻ അബി താലിബായിരുന്നു അവിടെ കിടന്നിരുന്നത് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ പതുക്കെ പുറത്തിറങ്ങി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുവാദ പ്രകാരമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ശത്രുക്കൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ചരി ചരിത്രം പറയുന്നത് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി നബിയുടെ വാതിലിന് ചുറ്റുഭാഗവും ഉണ്ടായിരുന്ന ശത്രുക്കളുടെ നേർക്ക് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഏറിഞ്ഞു ആ
അവർ സന്ധിച്ചു അവിടെ നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞുകൂടി ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു ആ ഗുഹയുടെ മുഖത്ത് വരെ അവരെത്തി നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് പ്രഭാതം പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടർന്നപ്പോൾ ഈ ലിഭ്യരായി അലിബി നബി താലിബ് അലി അള്ളാഹനുവിനെ കണ്ട ശത്രുക്കൾ ഇളകിയോടി നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് നൂറോട്ടകം മിനാം പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയെ കണ്ടെത്താൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം നബിക്ക് നൽകിയിരുന്നത് അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മകനുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുള്ള ചെറിയ കുട്ടി അബ്ദുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ഗുഹയിൽ പോകും വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹുനെ ആടിനെ മേച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ആമർ ബിൻ ഫുഹൈറ അദ്ദേഹം അബു അബ്ദുള്ള നടന്ന വഴി ആരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിലൂടെ അബ്ദുള്ള പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആടുമായി പോകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ ആരും കാണാതിരിക്കാൻ മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ അവിടെ കഴിച്ചുകൂടി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നബിക്ക് അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങാനുള്ള ഓർഡർ വന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ്മ ഈ ഗൈഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു ഗൈഡ് വന്നു ഒരുക്കി വാഹനവുമായി അദ്ദേഹം വന്നു ഭക്ഷണവുമായി ആയിഷാ ബീബിയുടെ സഹോദരി അസ്മ ബിൻ തബീബക്കർ വന്നു ഭക്ഷണം വാഹനപ്പുറത്ത് കെട്ടിവെക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ കയറില്ല അസ്മ താൻ ധരിച്ച പാവാടയുടെ കയറ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ട് പാവാട കെട്ടി രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വെച്ച് കെട്ടി ചരിത്രം അതിനുശേഷം അവരെ വിളിച്ചത് ദാത്തുന്നി താക്കൈൻ എന്നായിരുന്നു അഥവാ രണ്ട് ബെൽറ്റുള്ളവൾ എന്ന് ദാത്തുന്നി താക്കൈൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം അങ്ങനെ വിളിച്ചത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം അത് തന്നെ ഇട്ട പേരായിരുന്നു ദാത്തുന്നി താക്കൈൻ രണ്ട് ബെൽറ്റുള്ളവൾ ഒരു കയറ് കീറി രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി ഒരു കഷ്ണം അവിടെ വെച്ച് കെട്ടി പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ചരിത്രം ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി ഇവിടെ വെച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഞാൻ ഹിജറയുടെ ചരിത്രം പറയുകയായിരുന്നില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് ഹിജറ നമുക്ക് നൽകിയ പാഠം ഈ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരുടെയും ധാരണ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെറും തവക്കുലിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൽ തവക്കൽ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിൽ ബരമേൽപ്പിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക ഇത് മാത്രമുള്ള ഒരു പണിയാകുന്നു മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനെ ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിജറ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഒന്നാമത്തെ പാഠം മനുഷ്യ വിഭവശേഷി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സംഭവം മുതൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ചരിത്രവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലില്ലേ അബ്ദുള്ള അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കാം ഒന്നാമത്തെ അക്കബ ഉടമ്പടി അക്കബ ഉടമ്പടി മുതൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല ചെയ്ത ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ വളരെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ല വെറുതെയല്ല ഒന്നാമതായി നബി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി അല്ലാനുശ്രീ കബില്ലാഹി ഷെയ് അൻ നബിക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു നാട് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നബി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഷിർക്കിന്റെ ഒരംശം പോലും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തെ അക്കബ ഉടമ്പടിയിൽ കൃത്യമായി അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അക്കബ ഉടമ്പടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ മര്യാദകളും നബി അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് കളവ് നടത്തിക്കൂടാ വ്യഭിചരിച്ചുകൂടാ എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവസാനം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയെ സഹായിക്കണം എന്ന ചിന്ത അങ്ങനെ അത് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആ ഉടമ്പടി രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ മണ്ണ് പാകമാണെന്ന് നബി തിരുമേനിക്ക് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യമായ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അനുയായികളോട് വന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ പോയിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു നാടുണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ ആളുകളുണ്ട് മക്കയിലെ ദുർബലന്മാരായ മനുഷ്യന്മാരോട് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ എന്നിട്ടും കണ്ണും പൂട്ടി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല നബി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നോക്കൂ
ഓരോ നബിസല്ലാഹു വല്ലമ്മയും ഇവിടെ ഓരോ ചിന്തയിലും ഹെജ്റയെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ ചിന്തയിലും പ്ലാനും പദ്ധതിയും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിരുന്ന അബൂ കറലി അള്ളാഹുവിന്റെ പുത്രൻ അബ്ദുള്ള നടന്ന വഴി ആ കാൽപാദങ്ങൾ മായ്ക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ആടിനെ നോക്കിയിരുന്ന ആമിർബിൻ ഫുഹൈറിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആടുമായി നടക്കാൻ കൃത്യമായ പ്ലാനും കൃത്യമായ പദ്ധതിയും നമ്മൾ കൃത്യമായി ഇത് മനസ്സിലാക്കുക മനുഷ്യ പ്രയത്നം മനുഷ്യൻ്റെ വിഭവശേഷി മനുഷ്യൻ്റെ പ്ലാൻ മനുഷ്യൻ്റെ പദ്ധതി ഇത് ഇസ്ലാമിന് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നാണെന്ന് ആരും കരുതരുത് പലരുടെയും ധാരണ അങ്ങനെയാണ് പറ്റൂല അതല്ല ശരി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ എത്ര ആളുകളുടെ എത്ര രൂപത്തിലുള്ള പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും വിഭവശേഷിയും ശക്തിയും കഴിവുമാണ് ഈ ഹിജറക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലാ അലുസ്ലം ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എത്ര രസകരമായ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊക്കെയുള്ള ബാധ്യത ഹെജറയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹെജറയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെയുള്ള ബാധ്യത നമ്മളൊക്കെ ഈ ഹിജറയിൽ നിന്ന് ഈ ഹിജറയിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളും സ്വാധീനങ്ങളും പ്ലാനുകളും ശക്തിയും കഴിവുമൊക്കെ ഈ ദീനിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ദാഴ്വത്തിന് വേണ്ടി തുടർച്ചയായി ദീനെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമ്പ്ര നന്മ കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തിന്മ വിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റതൊന്നും ശരിയല്ല ഇസ്ലാമിലുള്ളത് തവക്കുലാണ് അല്ലാതെ തവാക്കുലല്ല തവക്കുലും തവാക്കുലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കലാണ് ഒട്ടകത്തെ കെട്ടിയിട്ട് പടച്ച തമ്പുരാനെ എൻ്റെ ഒട്ടകത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തവക്കുലല്ല ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കയർ അഴിച്ചുവിട്ട് പടച്ച തമ്പുരാനെ എൻ്റെ ഈ ഒട്ടകത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ തവക്കുൽ എന്നർത്ഥം ഇത് ഹിജറ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി അത് അലംഘനീയമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവ് ആ കഴിവിനപ്പുറം മറ്റൊരു കഴിവില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശക്തി ആ ശക്തിക്കപ്പുറം മറ്റൊരു ശക്തിയില്ല അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഹിജറക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്നത് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ദിവസമാണ് എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആ കൊലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച് വാള് ഉറയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് മൂർച്ചയോടുകൂടി എപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഒന്നിച്ചു വട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലൂടെ നബി സല്ലാ അലുസ്വല്ലമ്മ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിമ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കവും വേണ്ട ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലാകണമെന്ന് മാത്രം എൻ്റെ ചിന്ത എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ സ്വഭാവം എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ വളർച്ച എൻ്റെ സമ്പത്ത് ഇതെല്ലാം പഠിച്ച തമ്പുരാൻ നിശ്ചയിച്ച രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി ചിന്തിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഹിജറ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രയാസാവസ്ഥയിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമുക്കുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ശത്രുക്കൾ ഈ ഗുഹയുടെ ചുറ്റുഭാഗവും കൂടി നബി സല്ലാ അലി സ്വലമയെ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒച്ച ശബ്ദം ആളുകളെ ഒക്കെ അബൂബക്കർ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അപ്പോൾ പേടിച്ച് വരണ്ട് വിറച്ച് നിൽക്കുന്ന അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മാലന്നു കബിസ്നൈൻ അള്ളാഹു താലി സുഹുമ മാലന്നു കബിസ്നൈൻ അള്ളാഹു താലി സുഹുമ എന്താണ് അബൂബക്കറെ നിന്റെ അഭിപ്രായം രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താലി സുഹുമ അവരുടെ കൂടെ മൂന്നാമനായി അള്ളാഹു ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കരുതരുത് ഞങ്ങൾ രണ്ടും മാത്രമല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അതല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ കൂടെ ജീവിച്ച മനുഷ്യർക
നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബിനെ സഹായിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തെ അവിശ്വാസികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു പുറത്താക്കിയ സന്ദർഭം രണ്ടിൽ രണ്ടാമനായി അവര് രണ്ടുപേരും ഒരു ഗുഹയിൽ അഭയം തേടിയ സന്ദർഭം ഇത് യക്കൂലി സാഹിബിഹി ആ സന്ദർഭത്തിൽ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ലാ തെഹസൻ ഇന്നല്ലാഹമാന മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹനുവിനോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ഇന്നല്ലാഹമാന അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നിട്ടോ അടുത്ത വാചകം ഫഅൻസലല്ലാഹു സകീനതഹു അലൈഹി ഫഅൻസലല്ലാഹു സകീനതഹു അലൈഹി അല്ലാഹു അദ്ദേ അവന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ സമാധാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഇറക്കി കൊടുത്തു ഇതൊരു വല്ലാത്ത സംഗതിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട സകീനത് സമാധാനം അത് എവിടെ കിട്ടും അല്ലാഹു ഇറക്കി തരണം ഫഅൻസൽ അൻസല അല്ലാഹു സകീനതഹു അലൈഹി മാത്രമല്ല وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا നിനക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സൈന്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് വിശ്വാസികൾക്കുള്ളതാണ് ഇത് വിശ്വാസികൾക്കുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല നമുക്കൊക്കെ കിട്ടും ഒന്ന് അല്ലാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രയാസമുള്ള ഘട്ടത്തിലും സന്ദർഭത്തിലും എന്ത് തരം പ്രയാസമുള്ള ഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താവുന്ന ഒരു സമാധാനം പക്ഷേ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നിറങ്ങണം രണ്ടാമത്തേത് നാം കാണാത്ത രൂപത്തിലുള്ള സഹായം വയ്യദഹൂബി ജുനൂതില്ലം തറൗഹ നമ്മൾ കാണൂല പക്ഷേ കാണാത്ത രൂപത്തിൽ അതെന്താണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള സൈന്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിലില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഒരൊറ്റ സംഭവം കൂടി ഹിജറയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നബി സല്ലാ അലുസ്ല്ല ഈ ഗൈഡിൻ്റെ പിന്നാലെ നബിയും അബൂബക്കറും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറേ ചെന്നപ്പോൾ ചതുപ്പ് നിലമുള്ള സ്ഥലമെത്തി ഒട്ടകം വളരെ മെല്ലെ മാത്രമാണ് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ച ഈ ചളിയിൽ ഒട്ടകം പൂണ്ടു പോകുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നബിസ്ലാ വസ്ലമ പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ സുറാഖത്ത് പുനുമാലിക്കെന്ന മ മക്കയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കുതിരപ്പടയാളി നബിയുടെ പിന്നിൽ എന്തിനാണ് മറ്റൊന്നിനുമല്ല നബിസ്ലാ വസ്ലമയുടെ തലയുമായി ചെന്നാൽ നൂറ് ഒട്ടകം മിനാം കിട്ടും കയ്യെത്താവുന്ന ദൂരത്തിൽ സുറാഖയും നബിയും എത്തുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം സുറാക്കയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാ അലുസ്ല്ലമക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല കയ്യത്താവുന്ന രൂപത്തിൽ വിധത്തിൽ സുറാക്ക എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതാ സുറാക്കയുടെ ഒട്ടകം വഴുതി നിലത്ത് വീഴുന്നു ഇതാരുടെ സഹായമാണ് ഇത് സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു നൽകാമെന്നേറ്റ സഹായമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകാം എന്നേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ സഹായമാണ് ഇത് പക്ഷേ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അക്കവാ ഉടമ്പടിയിലും രണ്ടാമത്തെ അക്കവാ ഉടമ്പടിയിലും നാം കണ്ടത് അതാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഹിജറ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസിരിബിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരു യാത്രയുടെ പേരല്ല ഹിജറ ഹജറ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഹിജറ എന്നതിന് പേര് കിട്ടിയത് അതിന് പേര് വിളിക്കേണ്ടത് യാത്ര സഫർ എന്നായിരുന്നു ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹിജറ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഈ ദീനിൻ്റെ ലായിലാഹല്ലുള്ള ഇവിടെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ലായിലാഹല്ലുള്ള അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ തയ്യാറായി ഒരു സമൂഹം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹിജറ എന്ന് പേര് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ ഹിജറ നബി ഒരുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉടമ്പടിയിലൂടെയാണ് കരാറിലൂടെയാണ് ആ കരാറിലെ ക്ലോസുകൾ എന്ത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലോസ് തന്നെ അല്ല അനുസരിക്കവില്ല ഹിഷ എന്നാണ് അഥവാ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന തീരുമാനമാണ് ആദ്യമായി അള്ളാഹു സുബാനഹു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അദ്ദേഹത്തിന് ഹിജറ പോകാനുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് എടുപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കരാർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ നാട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്നല്ല നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ ഭയപ്പെട്ടത് അവിടെ ശാന്തിയുണ്ടോ സമാധാനമുണ
എനിക്ക് അവിടെ നിർഭയത്വം നൽകുമോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് എന്റെയും അനുയായികളുടെയും ഭക്ഷണ ചെലവ് നിങ്ങൾ വഹിക്കുമോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാചകം ഞാൻ ആ നാട്ടിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമായിട്ടുണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കരാർ അല്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരുക്കം ആ ഒരു രൂപത്തിൽ ആ ഒരു പ്രദേശം ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഷിർക്കിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് വിശ്വാസികളെ ഹെജ്റയിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അഖബയിൽ നിന്ന് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാഠം നാം ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശം നാം താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം നമുക്ക് പോകാനുള്ള നാട് പ്രദേശം ഒന്നാമതായി നാം മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഷിർക്കിൽ നിന്നാണ് അതാണ് അഖബ പഠിപ്പിച്ചത് ഹിജറ പഠിപ്പിച്ചത് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമക്ക് പലതരം ക്ലോസുകളും പലതരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ എല്ലാ നിബന്ധനകളും എല്ലാ നിബന്ധനകളെയും പിന്നിലേക്ക് മാറ്റി നബി സല്ലാ അലി സ്വലം ഒന്നാമതായി വെച്ച നിബന്ധന അല്ല അനുസരിക്ക എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളൊക്കെ ഹിജറ പോകേണ്ട സമയമായില്ലേ ഹിജറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും പേടിച്ചു പോകേണ്ട ജീവിച്ച് നിൽക്ക ജീവിച്ച ജനിച്ച് വളർന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ഇന്ത്യ കാഫറിൻ്റെ നാടാണ് അതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഹിജറ പോകണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ചൊരു ഹിജറയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഷിർക്കിൻ്റെ കൂടാരമല്ലേ നമ്മുടെ പലരുടെയും വീടിൻ്റെ പരിസരം നാടിൻ്റെ പരിസരം ആ വീടിൻ്റെ പരിസരവും നാടിൻ്റെ പരിസരവും ഈ ഹിജറയും ഹിജറയുടെ ചരിത്രവും കേട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കാനല്ല മറിച്ച് ഒന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ അഖബ ഉടമ്പടിയിലെ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന വെച്ച് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിനെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നബി സല്ലാ അലി വസ്ല്ലമ്മ ഒരുക്കിയത് നാടിനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ വീടിനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ സാധിക്കണ്ടേ ഹെജറ അവിടെയാണ് ഹെജറയിൽ നിന്ന് നാം ഉൾക്കേണ്ട ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠം അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കുള്ള എല്ലാ സംശയവും എല്ലാ ഷിർക്കും ഷെക്കും നാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്ത സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്ത മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളോടും ഹിജറ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അതിന് വലിയ വലിയ ഒരു പ്രയാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ചെറിയ രാജ്യത്ത് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ചെറിയ രാജ്യം നമ്മുടെ ചെറിയ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആർക്കാണ് ചെയ്തു കൂടാത്തത് ആർക്കാണ് ഇത് ചെയ്തു കൂടാത്തത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹിജ്റ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിവാവുക എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഷിർക്കും കുഫറും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രംഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഞാനും പിന്നീട് എൻ്റെ കുടുംബവും പിന്നീട് എൻ്റെ മക്കളും പിന്നീട് ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നവരും ഒക്കെ അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് പറയണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഹിജ്റ പോകണം എവിടേക്ക് ഹിജ്റ പോകണം യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഹിജ്റ പോകണം തൗഹീദിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഹിജ്റ പോകാൻ സാധിക്കണം അതാണ് സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ നാം മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു നമ്മളെ മാറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ അള്ളാഹു നമ്മളാരെയും സ്വയം മാറ്റുകയില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹിജ്റ ഇത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വിശദീകരിക്കുന്നു അമർബുന അബസ് റലി അള്ളാഹുൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഒരാൾ വന്ന് നബിയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നബിയെ ഇസ്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അൻയുസ്ലിം അലില്ലാഹി ഖൽബുക്ക് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മനസ്സ് അൻയുസ്ലിം അലില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കീഴൊതുങ്ങലാണ് നിന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒതുങ്ങുക അതാണ് ഇസ്ലാം രണ്ട് വ അൻയസ്ലിം അൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനി കബയദിക് മുസ്ലിംകൾ നിന്റെ നാവിൽ നിന്നും നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടലാണ് ഇസ്ലാം വീണ്ടും മാഗതൻ ചോദിച്ചു ഫയ്യുൽ ഇസ്ലാമി അഫ്തൽ എന്നാൽ ഈ ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം ഏതാണ് നബി തിരുമേനി മറുപടി പറഞ്ഞു അൽ ഈമാൻ ഈമാനാണ് ആഗതൻ ചോദിച്ചു അമൽ ഈമാൻ എന്താണ് ഈമാൻ നബി വിശദീകരിച്ചു അൻ തു മിൻ അബില്ലാഹി വ മല ഇക്കത്തിഹി വ കുത്തുബിഹി വ റുസുലിഹി വൽ ബാസിബാദൽ മൗത്ത് ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് നബി വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു അതാണ് ഈമാൻ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വയ്യുൽ ഈമാനി അഫ്തൽ ഈമാനിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ് നബി സല്ലാ അലി സ്വലം പറഞ്ഞു അൽ ഹിജ്റ ഹിജ്റയാണ് ആഗതൻ ചോദിച്ചു അമൽ ഹിജ്റ എന്താണ് ഹിജ്റ ഹിജ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാല നബി
ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ പേരല്ല ഹിജ്റ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ സ്വഭാവത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ വാക്കിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ ഹിജ്റ പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് യഥാർത്ഥ ഹിജ്റ ആ ഹിജ്റ പോകാൻ സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ ഹിജ്റ നമ്മൾ പാകമാക്കണം നമുക്കൊക്കെ ഹിജ്റയുണ്ട് ഏതാണ് ഹിജ്റ നമ്മുടെ നാട് വിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയല്ല മറിച്ച് നാം ഇപ്പോൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള അന്യ സംസ്കാരം വിട്ട് നമ്മുടെ തറവാട്ടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക ഏതാണ് നമ്മുടെ തറവാട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ തറവാട് ആ തറവാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുക അതാണ് യഥാർത്ഥ ഹിജറ ആ ഹിജറയിലേക്കായിരിക്കണം ആ ഹിജറയെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം സഹോദരന്മാരെ ഈ മുഹറമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എന്താണ് നമുക്ക് മടി ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇത് പറയുമ്പോൾ പലരുടെയും ധാരണ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വെക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ജീവിതത്തിലൊന്നും അത് ആവശ്യമില്ല പലരുടെയും ധാരണ അതാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും എത്ര കാലമായി പറയാനും കേൾക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുമെന്ന ധാരണയല്ലേ ഇപ്പോഴും നമുക്കുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ധാരണ അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മക്ക് കിട്ടിയത് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടുന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ വയറ്റുപഴപ്പിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ജീവിത സന്ധാരണ മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംസാരമല്ല ഇത് എന്താണ് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ വിശുദ്ധ കഴിഞ്ഞ ദുൽഹജ് പെരുന്നാളിൻ്റെ രാവുകളിലും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നമ്മുടെ സമൂഹം അഴിഞ്ഞാടിയില്ലേ തോന്നിയാസം എത്ര ചെയ്തു നമുക്ക് ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ എത്ര കളിശമായും ശക്തമായുമായിരുന്നു സുനാമി ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരാളെയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിഞ്ഞാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചോ എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ചിന്തിക്കുക നമ്മളത് മറന്നു പോകരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ പിടിക്കും ഇത് ഈ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുമെന്നാരും കരുതരുത് ഇതിവിടെ അവസാനിക്കുകയില്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം വരെ അവസാന നാൾ വരെ പടച്ചതമ്പുരാൻ്റെ വിചാരണ നടക്കുന്ന ആ വിചാരണ ഇവിടെ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി നമ്മൾ കേൾക്കും ഇന്ന പത്ത് ഷറബി കലശദീ നിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ പിടുത്തം അതിശക്തമായിരിക്കും ഒരു സംശയോ കാര്യത്തിലല്ല ഹിജ്റ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം സഹോദര ഹിജ്റയിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹിജ്റ നടത്താൻ സാധിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഹിജ്റ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇപ്പം മാറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പലർക്കും ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രയാസമായി മാറി എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം മുസ്ലിം ഇസ്ലാം എന്നൊന്നും പറയണ്ട നമ്മളൊരു ഇസ്ലാമിക സംഘടന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ പ്രയാസം പണ്ട് ഹിജ്റ പോകണം ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൂടാ ഹിജ്റ പോകാനല്ലേ കൽപ്പന പടച്ചതം പുരാൻ ചോദിക്കൂലേ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹിജ്റ പോയില്ല ഭൂമി വിശാലമായിരുന്നില്ലേ ഹിജ്റ പോയിക്കൂടായിരുന്നോ എന്തിനാണ് ഈ കുഫറിൻ്റെ ലോകത്ത് ഷിർക്കിൻ്റെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ എവിടെ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളർന്ന് 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 സംസ്കാരം അവരെ എവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക സംഘടനയാണ് എന്നറിയപ്പെടാൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് നേതാക്കന്മാർ പരസ്യമായി പത്രപ്രസ്താവന ഇറക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത സംഘടനകൾ വളരെ ഗൗരവ വിഷയം വളരെ ഗൗരവ ആർക്കെങ്കിലും താടി വെക്കാനോ തലമറക്കാനോ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ചിഹ്നവുമായി നടക്കാനോ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഇസ്ലാമിക സംഘടനയാണെന്നറിയപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മടിയാകുന്നു എന്ന് പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹിജറ വരുമ്പോൾ ഹിജറ വാർഷികം ആഘോഷം നടത്തി വലിയ 
ദീനിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു നമുക്ക് നബി സല്ലാസ് നമുക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫതൂബാലിൽ ഉറബ ആ ഉറബാകളുടെ പ്രത്യേകത ആളുകളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നവർ എന്നല്ല ഉറബാകൾക്ക് സ്വാഗതം മംഗളം ഉറബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരദേശികളാണ് പരിചയമില്ലാത്തവരാണ് കാണാത്തവർ ഈ രംഗം പരിചയമില്ലാത്തവർ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലദീന ജനങ്ങൾ ഫസാദാക്കിയത് ജനങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത് നന്നാക്കുന്നവർ നമുക്കതിന് സാധിക്കണം ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും വീണ്ടും കുഴപ്പത്തിലേക്കും ഫസാദിലേക്കും പോകുന്നവരല്ല മറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പത്തെ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എത്ര നന്നാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്ര നന്നാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും ഒരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിലില്ല അവിടെ വെച്ച് കണക്ക് തീർത്ത് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചതം വരാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല എന്ന കാര്യം എല്ലാവരും ഓർക്കുക ആ വിചാരണ ദിവസം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിചാരണ നടത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേരാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അർഹമുറാഹിമിനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടി ഓർക്കണം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്കും കൂടി ഉപകാരപ്രദ പ്രദമാകുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവ താല എല്ലാവരുടെയും അസുഖങ്ങൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മഹഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് തൗഹീദോടുകൂടി ജീവിച്ച് തൗഹീദോടുകൂടി മരിച്ച് അമ്പിയാക്കളുടെയും അവിലിയാക്കളുടെയും ശുഹതാക്കളുടെയും കൂടെ ചെന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആതിന ഫി ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസന തൻ വക്കിന അസാബൻ നാർ വസല്ലാഹു അലാഹി ഖൽഖി നബീന മുഹമ്മദ് വഹിഹി വസഹബിഹി അജ്മീനഹമ്മദ്ലാ റബ്ബിൻ്റെ ആലമീൻ